ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുമീസ് ടേസ്റ്റ് കിച്ചൻ്റെ ഒരു പുതുപുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മൂന്നാല് റെസിപ്പീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഏത് റെസിപ്പിയാണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതത് റെസിപ്പീസ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മല്ലിയല എങ്ങനെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കാം എന്നാണ് ഇത് ഒരുപാട് വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ മല്ലിയല നല്ല വാടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ നല്ല പോലെ വരൂ കേട്ടോ അതെങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ മല്ലിയല ഞാനൊന്ന് കഴുകി ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ മേളിലിട്ടിട്ട് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ടവൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒപ്പി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കുപ്പി എടുക്കുക കുപ്പിക്കകത്ത് ഒരു അല്പം മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മല്ലിയല ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇറക്കി വയ്ക്കുക വേരൊന്നും നിങ്ങൾ കളയരുത് വേരൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മല്ലിയല ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരല്പം ഈ പാട്ടയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മല്ലിയല ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഒരു മാസത്തോളം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഇത് ഞാൻ പിറ്റേന്ന് ആണ് ഇപ്പം കാണിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഞാൻ വെച്ചിരുന്നു ഒരു രാത്രി ഫുള്ള് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരുന്നതാണ് കണ്ടോ ഇന്നലെ നല്ല വാടിക്കിടന്ന മല്ലിയല ഇന്നതേ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ മല്ലിയല ഒരുപാട് വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഇതൊരു ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് എനിക്കറിയാം മല്ലിയല ഇത്ര ഫ്രഷ് ആയത് കണ്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ചെയ്യാത്തവർ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ കാണും എന്നാലും അറിയാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഉപകാരം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി മുതൽ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക കണ്ടോ ഇന്നലെ വാടിക്കിടന്ന മല്ലിയല എന്ത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല ആ വേരൊന്ന് തങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ ഈ ഒരു കുപ്പിയിൽ നിങ്ങൾ ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് മാത്രം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഒരു മാസത്തോളം കേടുകൂടാതെ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും കുറച്ചുകൂടി പുതനയിലെയും മല്ലിയലയും കൂടി വേടിപ്പിച്ചു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റംസാൻ അല്ലേ അപ്പം കുറച്ചുകൂടി ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി പുതനയില വേടിച്ചപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി മല്ലിയല വേടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മല്ലിയല ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പുതനയിലേയും നമുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം അതായത് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് കൊള്ളാത്തതൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒപ്പി ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കളയുക ഒരുപാട് സമയം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കളഞ്ഞാൽ മാത്രം മതിയാവും ഇനി നമ്മൾ മല്ലിയല സൂക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ബോട്ടിലേക്ക് ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഒരുപാട് ഒഴിക്കരുത് ആ വേരൊന്ന് തങ്ങി നിൽക്കുക ആ മുങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് പുതിനയില ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം കണ്ടോ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് അടച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ അറിയാത്ത കൂട്ടുകാർ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു മാസത്തോളം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഇന്നലെ വേടിച്ചിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരുന്ന മല്ലിയലയായിരുന്നു കണ്ടോ ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് വേടിച്ചതുകൂടി ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് ഇനി മല്ലിയല ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മാസത്തോളം കേടുകൂടാതെ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇത് നേരെ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഒരു റമദാ മാസത്തിൽ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ കാണുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഈന്തപ്പഴം അപ്പം ഈന്തപ്പഴം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷെയ്ക്കാണെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ആറേഴ് ഈന്തപ്പഴം കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വെക്കണ്ട ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വെച്ച ഒരു ഏഴ് ഈന്തപ്പഴമാണിത് ഇനി ഇത്
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഏകദേശം ഞാനൊരു രണ്ട് കപ്പ് പാല് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് മൂന്നാല് ഐസ് ക്യൂബ്സ് കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ റമദാ മാസത്തിലൊക്കെ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്ക് ആണിത് എല്ലാരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് വൈറ്റ് സ്പ്രിങ്കിൾസ് ആണ് ഇട്ടെടുത്തത് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ഹെൽത്തി ആണ് ശരിക്കും റമദാ മാസത്തിലൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കാണുന്നതാണ് ഈന്തപ്പഴം അപ്പൊ എല്ലാരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്പ്രിങ് റോളൊക്കെ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഷീറ്റാണ് റവ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഇത് നല്ലതാട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരു വട്ടം ചെയ്തതാണ് നല്ല സൂപ്പർ ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ കരുതി നിങ്ങൾക്ക് കൂടി ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം ചാറിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് റവ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത റവയാട്ടോ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് സ്മൂത്തായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പം അതെ നമ്മുടെ റവ ഞാൻ നല്ല ഫൈനായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്ത റവ ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് അങ്ങ് ഹാർഡായിട്ട് കുഴയ്ക്കാൻ പാടില്ല റവയാണ് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വേണം ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്താലും ദേ ഇപ്പം കണ്ടോ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരുവാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഹാർഡായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് തുടക്കം തന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒഴി അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടായിരിക്കും തോന്നുന്ന ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അത്രയും വേണ്ടി വരത്തില്ല ഒരു അഞ്ചാറ് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ഡോ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഡോ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം കാരണം ഇനി ഇതും ഇനിയും ഹാർഡായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ ഒരു ഡോ നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ടവൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടവൽ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഡ്രൈ ആയി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് എടുക്കാം കണ്ടോ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഹാർഡായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഹാർഡല്ല കേട്ടോ കുറച്ചൊന്ന് ഹാർഡായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് പരത്തി എടുക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരേ അളവിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടെടുക്കാം അപ്പം അതേ ഇതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് വലിയ ടൈപ്പും ആവണ്ട എന്നാൽ ഒരുപാട് ചെറുതും ആവണ്ട ഇതേ സൈസിൽ എടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദയൊന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നും വെച്ചൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഒരുപാട് വലുതാക്കരുത് കുറച്ച് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്താൽ മതിയാവും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇത്രയും മതിയാവും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതേ അടുത്തതും വെച്ചു ഇതേ അളവിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഒരെണ്ണം കുറച്ച് വലുതും ഒരെണ്ണം കുറച്ച് ചെറുതും ആയിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഈക്വലായി ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം അതേ ഞാൻ ഇതേ രണ്ടും ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരല്പം ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദ ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദ എടുത്തിട്ട് രണ്ടിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രിങ
മാക്സിമം ഒന്ന് വലുതാക്കി എടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഡോ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ അതെല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണവേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയെല്ലാം ഒന്ന് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാനിലോട്ട് നമുക്കിത് ഓരോന്നും ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റെടുക്കണം ഒരുപാട് അങ്ങ് വേഗം വേ പാടില്ല അങ്ങനെ ആയാൽ ശരിയാവത്തില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് വിട്ട് കിട്ടണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു പകുതി വേവായാൽ മാത്രം മതി ചെറുതായിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു ബബിൾസ് പോലും ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോഴും നമ്മളിത് എടുക്കുക ഒരുപാട് ഇട്ട് വേവിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഇതുപോലെ ചുറ്റെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പയ്യതെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ ഒരുപാട് പാടൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് വിട്ട് കിട്ടും കണ്ടോ അടുത്തത് നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം മെല്ലെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ചൂടാറുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഇളക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഇതങ്ങ് ഇളക്കിയെടുത്താൽ അത്രയും നല്ലതാട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും റവ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കൊള്ളില്ലേ എന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട നല്ല സൂപ്പറാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ മൈദയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനേക്കായി സൂപ്പറാട്ടോ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കുക കാരണം നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് നമ്മൾ ഈ റവ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റോള് ഇനി ഇതെല്ലാം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ദേ ഇതുപോലെ ഒരു ബാഗിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് റംസാനൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോഴേ എടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്രിങ് റോള് റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാറ് അടുത്തത് നമുക്ക് പഫ് പേസ്ട്രി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ റെഡിയാക്കാം കേട്ടോ തുടക്കക്കാർക്കൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഈ പഫ് പേസ്ട്രിയുടെ ഈ ഒരു ഡോ റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ പഫ് പേസ്ട്രിയുടെ റെസിപ്പിയും അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രിങ് റോളിൻ്റെ റെസിപ്പിയും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ആദ്യം തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മൈദയാണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലോട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ചേർക്കേണ്ട പഫ് പേസ്ട്രി അല്ലേ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇനി ചിക്കൻ പഫ്സ് അങ്ങനെ പോലുള്ള സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള പഫ്സ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് മധുര ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ കൈവച്ച് തന്നെ ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഐസ് വെള്ളമാണ് നല്ല തണുപ്പുള്ള വെള്ളമാണിത് ഇത് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഐസ് വെള്ളമാണ് ചേർത്തത് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ഡോ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു അല്പം കൂടി ബട്ടർ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇത് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ കുഴച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒരു അല്പം കൂടി മൈദ അതെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡോ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് വ്രാപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചാലും മതി കേട്ടോ ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ മതി ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഒരു അരമണിക്കൂർ
ഇത്രയും കൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് ഇതിൽ ചെയ്യത്തില്ല നമ്മളൊരു ആറ് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ഇതിൽ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇത് ഇതിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഭാഗത്ത് തേക്കണ്ട കേട്ടോ അതായത് ഇവിടുന്ന് ചുറ്റിനും കുറച്ച് ഭാഗത്തായിട്ട് തേക്കണ്ട അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച അതേ ബൗളിൽ തന്നെ ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വ്രാപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതില്ലെങ്കിൽ ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്താലും മതി വീണ്ടും നമുക്ക് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാലും മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് ടൈം ഫ്രീസറിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീസറിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീണ്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പം അതേ ആ ഡോ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വലുതാക്കി ഞാൻ പരത്തി ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് ബട്ടർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും അതേ ബൗളിൽ തന്നെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഫ്രീസറിലോട്ട് വെക്കുകയാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വരാം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക എടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത ഇതേ സ്റ്റെപ്പ് വീണ്ടും ചെയ്യുക അതായത് ഇത് പരത്തിയിട്ട് ബാക്കി വന്ന ബട്ടർ കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി വെക്കുക അത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടി ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ എന്തേ നമ്മുടെ പഫ് പേസ്ട്രി രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്നുകൂടെ ചെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ ബാക്കി ബട്ടറും കൂടെ തേച്ച് വെച്ചിരുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി മൈദ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യമൊക്കെ തുടക്കക്കാരൊക്കെ പഫ് പേസ്ട്രി ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൂടി എടുക്കണം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പറിലോട്ട് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമുക്കിത് എപ്പോഴാണോ ആവശ്യം അപ്പോഴ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ദിവസമൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനാണെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ തന്നെ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വൺ വീക്കൊക്കെ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫ്രീസറിലാണെങ്കിൽ കേടുകൂടാതെ തന്നെ ഇരുന്നോളും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ പഫ്സ് റെഡിയാക്കുന്നത് അതിന് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുന്നേ ഒന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ തണുപ്പൊക്കെ അങ്ങ് മാറിക്കിട്ടും നമുക്ക് നല്ല പോലെ പഫ്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനും പറ്റൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ പഫ് പേസ്ട്രി ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു അടുത്ത ബട്ടർ പേപ്പർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത പഫ് പേസ്ട്രി വെക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് ചെയ്യാറ് ഇതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് അടുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് ഇത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൂടി എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഈ ഒരു ഫില്ലിങ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയല അല്ലെങ്കിൽ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള ഞാൻ മൂന്ന് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മൂന്ന് സവാള ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി എരിഞ്ഞതാണ് അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്യാബേജാണ് ക്യാബേജും ഞാൻ അതേ അളവിന് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ക്യാരറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ക്യാരറ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ആ ഒരു പച്ച മണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടുന്നവരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചാറ്റ് മസാലയാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ചാറ്റ് മസാല ഇരിപ്പില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റം കേട്ടോ ഈ ചാറ്റ് മസാല ഇനി ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി കൂടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് മുട്ട ഞാൻ പുഴുങ്ങി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുട്ട ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്താണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്രിങ് റോൾ റെഡിയാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പഫ്സ് കൂടി റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അതിന് രണ്ടിനും ഞാൻ ഈ ഒരു ഫില്ലിങ് തന്നെയാണ് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു ഫില്ലിങ് ആട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഏത് പഫ്സ് റെഡിയാക്കുമ്പോഴും ഈ ഒരു ഫില്ലിങ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്പ്രിങ് റോൾ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഞാൻ നമ്മൾ റവ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇത് റെഡിയാക്കിയില്ലേ അത് ആദ്യം എടുത്ത് വെക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് സൈഡിൽ കുറച്ചൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കരുത് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ കുറച്ച് മൈദാ പേസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ മൈദാ പേസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി മൈദാ പേസ്റ്റ് ആവും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റാകിയത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇത് ഇതുപോലെ ഫുള്ള് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നല്ലപോലെ ഒട്ടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിങ്ങ് ഇളകി വരും അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മൈദ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക കണ്ടോ ഇതുപോലെ മടക്കുക എന്നിട്ട് അതേ ഇതുപോലെ അങ്ങ് റോൾ ചെയ്താൽ മതി റോൾ ചെയ്ത് അതേ ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് ഈ സൈഡിൽ കൂടി കുറച്ചുകൂടി മൈദാ പേസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഈ സൈഡിൽ കൂടി ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അങ്ങ് റോൾ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് റോൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എനിക്ക് കൂടുതലും ഈ ഒരു പഫ്സിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് ഈ ഒരു സ്പ്രിങ് റോളാണ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം റവ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പിയാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ ദേ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഓയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് റോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നല്ല കുക്കായിട്ടിരിക്കുകയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ടൈം ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആദ്യം ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ഇട് ഇടുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ നിറം ആവുന്നവരെ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി നല്ല ക്രിസ്പിയാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലോട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ഞാൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് റോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ റമദാ മാസത്തിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു നല്ലൊരു ഡിഷ് ആട്ടോ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എന്നെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അടുത്തത് നമുക്ക് പഫ്സ് റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം നമ്മുടെ പഫ് പേസ്ട്രി ഞാനൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുന്നേ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച് തണുപ്പൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി എടുക്കണം കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് പരത്തി എടുക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് കട്ട് കുറയ്ക്കരുത് നമ്മുടെ പഫ്സ് റെഡിയായിട്ട് വരത്തില്ല ചെറുതായിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് നമ
നോക്കാം ഓവനിലാണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റി മിനി ഫിഫ്റ്റി വേണ്ട ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് തൊട്ട് ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വരെയൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓവൻ ഇല്ലാതാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതുപോലുള്ള ഇഡലി കുട്ടുവത്തിലേക്ക് നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ വേണ്ടി വരും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ പഫ്സ് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പുറം ഭാഗവും ഒന്ന് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ നിറത്തിലായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ കണ്ടോ നല്ലൊരു നിറം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പഫ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു സന്തോഷമല്ലേ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം കൂടെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൂടി കാണിച്ചു തരാം അടുത്തത് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം നമുക്കിത് സൂക്ഷിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഫസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും കുപ്പിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുപ്പിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചിട്ട് ഇത് നല്ല പോലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ തൊലി കളയാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തൊലി കളയാൻ പറ്റും സിമ്പിളാണ് അപ്പം ഇതേ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഞാൻ തൊലി കളഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ തൊലി കളയുന്ന സമയത്ത് ഈ നമ്മൾ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് തൊലി കളയുകയാണെങ്കിൽ ആ ന്യൂസ് പേപ്പറോട് കൂടി ഇതെടുത്ത് കളയാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇനി ഈ ഇഞ്ചി കൂടി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഞാൻ ഇഞ്ചി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ദേ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അതാകുമ്പം നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചിയുടെ പേസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അത് ഇഞ്ചി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് അല്പം മാത്രം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും റെഡിയാക്കി വെച്ചു ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രീസറിലോട്ട് വെക്കണം ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തോളം കേടുകൂടാതിരിക്കും കേട്ടോ താഴെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചീത്തയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണോ ആവശ്യം അരമണിക്കൂർ മുമ്പേ എടുത്തൊന്ന് പുറത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് ലൂസായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും ബൈ ടേക്ക് കെ